നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാം മഴയും വെയിലുമേറ്റ് ദുരിതം അനുഭവിച്ചിരുന്ന പിലാത്തറയിലെ ഹോം ഗാർഡുമാർക്ക് ആശ്വാസം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇമ്പാക്ട് സർക്കാർ സ്കൂൾ വളപ്പിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ദുരിതം പരിഹരിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കാമെന്ന് നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഫോളോ അപ്പ് കരുവള്ളൂർ പെരണം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ച കോട്ടക്കുന്ന് കല്ലഞ്ചിറ പാലം നിർമ്മാണം ഉപയോഗമില്ലാതെ നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിക്കാത്തതാണ് പാലം ഉപയോഗശൂന്യമാകാൻ കാരണം അഭിമന്യു മഹാരാജ് ലൈബ്രറിയിലേക്കുള്ള പുസ്തക ശേഖരണം പയ്യന്നൂരിൽ ആരംഭിച്ചു ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിധിയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് പുസ്തക യാത്രയിലൂടെ പുസ്തകം ശേഖരിക്കുക പഴയങ്ങാടിയിലെ അനധികൃത വാഹന പാർക്കിംഗ് തകൃതി പഴയങ്ങാടി പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു മഴ കനക്കുന്നു വിവിധയിടങ്ങളിൽ വ്യാപക നാശം വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി മഴയും വെയിലുമേറ്റ് ദുരിതം അനുഭവിച്ചിരുന്ന പിലാത്രയിലെ ഹോം ഗാർഡുമാർക്ക് ആശ്വാസം ജോലിക്കിടെ മഴയും വെയിലുമേറ്റ് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഹോം ഗാർഡുമാരെ കുറിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇമ്പാക്ട് ജോലിക്കിടെ മഴയും വെയിലുമേറ്റ് ദുരിതത്തിലാവുന്ന ഹോം ഗാർഡുമാരെ കുറിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പിലാത്രയിലെ പി എം ജെ മരമില്ലാണ് ഹോം ഗാർഡുമാർക്ക് മഴ നനയാതെ നിൽക്കുവാനുള്ള താൽക്കാലിക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പിലാത്ര കെ എസ് ടി പി റോഡിലെ ചരക്ക് വാഹനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോം ഗാർഡുമാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്തയിലൂടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് താൽക്കാലിക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര സർക്കാർ സ്കൂൾ വളപ്പിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ദുരിതം പരിഹരിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കാമെന്ന് നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വളപ്പിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദുരിതമായി മാറിയ വെള്ളക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വാർത്തയാക്കിയിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഫോളോ അപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വാർത്തയെ തുടർന്ന് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂൾ അധികൃതർ അവധി നൽകിയിരുന്നു പ്രശ്നമറിഞ്ഞാണ് നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ജാനകി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സി രവി സാജിദ സഫറുള്ള ഗീത രമേശൻ എന്നിവർ സ്കൂളിൽ എത്തിയത് വെള്ളക്കെട്ട് കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും സ്കൂളിൽ എത്തുന്നവരും അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതായും പരിഹാരത്തിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു പ്രധാന കവാടത്തിനടുത്ത് മുതൽ സ്കൂൾ ഓഫീസ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വെള്ളക്കെട്ടിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഏറെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ റോഡിലെ ഓവുചാലുകൾ മണ്ണും മാലിന്യങ്ങളും അടിഞ്ഞ് മൂടിയതിനാൽ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ മാർഗമില്ലാതെ സ്കൂൾ വളപ്പിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ സ്കൂളിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുകൂടി വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴുക്കിവിടാനുള്ള നീക്കം സജീവമായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അനക്കമുണ്ടായില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കരുവള്ളൂർ പെരളം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ച കോട്ടക്കുന്ന് കല്ലഞ്ചിറ പാലം നിർമ്മാണം ഉപയോഗമില്ലാതെ നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിക്കാത്തതാണ് പാലം ഉപയോഗശൂന്യമാകാൻ കാരണം മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചത് കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോട്ടക്കുന്ന് ഭാഗത്തുനിന്നും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാങ്കോൽ ലക്ഷം വീട് കോളനി പാനോത്തുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ പ്രത്യേക ഫണ്ടിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ കോൺക്രീറ്റ് പാലം നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ പാലത്തിന്റെ കോട്ടക്കുന്ന് ഭാഗത്ത് നിന്നും നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ വയലിലൂടെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ പാലം ഉപയോഗപ്രദമാകൂ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ പാലം അനാഥമായ അവസ്ഥയിലുമാണ് എന്നാൽ പാലത്തിന്റെ മറുഭാഗം വയൽ പൂർണമായും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പിന്റെ പരിധിയിലാണുള്ളത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൃഷിക്കാരും പെരളത്തുള്ളവരാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൺക്രീറ്റ് നടപ്പാലവും ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ കൃഷിക്കാർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മറുഭാഗത്തിലെത്തിക്കാനും ഏറെ ഉപകാരപ്ര
ഈ വയലിലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷിക്കാർ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൃഷിക്കാരും പെരളക്കാരാണ് കാങ്കോൽ വില്ലേജിലാണ് കിടക്കുന്നത് വയൽ അത് കാരണം ഈ ആൾക്കാർക്ക് വളങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ കറ്റകൾ കൊണ്ടുപോകാനോ മറ്റ് ആ മറ്റുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളിപ്പം കാങ്കോൽ വഴി വന്നിട്ട് വേണം വയലിലെത്തണമെങ്കിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ അധികം സഞ്ചരിക്കണം ഇത് അര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ പറ്റുന്ന ഇതാണ് ഈ റോഡില്ലാത്തത് കാരണം കൃഷിക്കാർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ കാങ്കോൽ ഭാഗത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കരുവള്ളൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും തൃക്കരിപ്പൂർ പോളിടെക്നിക്കിലും ചെറുപത്തൂർ ജെ ടി എസിലും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കോത്തായിമുക്ക് വെള്ളൂർ ചുറ്റിയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് മുൻകൈയ്യെടുത്ത് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു കോടിയോളം രൂപ ഇവർക്ക് താങ്ങാനാവുന്നില്ലെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉഷ പറയുന്നത് എം എൽ എ ഫണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത്രയും വലിയ ഫണ്ട് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ കോട്ടക്കുന്ന് ഭാഗത്ത് പാലത്തിനായി നിർമ്മിച്ച റോഡും ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ റോഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള പരമ്പര തുടരുന്നു റോഡോ ഇത് തോടോ തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ വെള്ളാപ്പ് റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് യാത്ര ദുസ്സഹമായ നിലയിൽ നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തിച്ചേരുന്ന വലിയ പറമ്പ് ദ്വീപിന്റെ പ്രവേശന കവാടമായ ഈ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ കാരണം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വഴിമാറിപ്പോകുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നുള്ള റെയിൽവേ ഗേറ്റ് മുതൽ റോഡ് കുണ്ടുംപുഴിയും നിറഞ്ഞതാണ് തീരദേശ പാതയിലെ വെള്ളാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ വരെ ഈ ദുരിതം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ ടൌണിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇതുവഴിയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് തിരിച്ച് ഉല്ലാസ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുന്നതിന് ഇടിയിലക്കാടിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കേന്ദ്രവും ഇതുവഴി തന്നെ റോഡ് തകർന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി അറ്റകുറ്റപ്പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് തവണയിലേറെ ടെൻഡർ വെച്ചു പക്ഷേ ഏറ്റെടുക്കാൻ കരാറുടമകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല ഏറ്റെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമവും നടക്കുന്നില്ല അസംസ്കൃത സാധനങ്ങളുടെ ക്ഷാമവും നിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോൾ ചില മേഖലയിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും കരാറുടമകളുടെ പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ടാറിന്റെ വിലവർധനവും ടാറ് കിട്ടുന്നതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്ഷാമവും കരാറുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിരമണീയമായ വലിയ പറമ്പിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകൾ തൃക്കരിപ്പൂർ വഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ വ്യാപാര വരുമാനം പ്രയോജനം ചെയ്യാറുണ്ട് റോഡിന്റെ തകർച്ചയിലും വെള്ളാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന്റെ കുരുക്കിലും മനമടുത്ത വിനോദസഞ്ചാരികൾ ടൌണിലേക്ക് കടക്കാതെ തീരദേശ പാതയിലൂടെയും മറ്റും വലിയ പറമ്പിൽ എത്തുകയാണ് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഒരുക്കേണ്ടവർ ഒരു നല്ല റോഡ് പോലും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് നൽകുന്നില്ല പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് അടിപ്പാത തോടായി മാറി പുതിയങ്ങാടി മാട്ടൂൽ ഭാഗങ്ങളിലെ നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ റെയിൽവേയുടെ സഹകരണം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ റോഡിന്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സമാകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കാളവണ്ടി കടന്നു പോകാൻ നിർമ്മിച്ച റെയിൽവേ അടിപ്പാതയാണിതാ കാലം എത്ര മാറിയിട്ടും ഇവിടുത്തെ റോഡിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല പഴയകാല പട്ടണമായ പഴയങ്ങാടി ബി വി റോഡിന്റെ വീതിക്കുറവായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വികസനത്തിന് തടസ്സമായതാ എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്ത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയും ജനപ്രതിനിധികളും ഇടപെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റി റോഡിന് വീതി കൂട്ടി താറിങ് നടത്തി ആദ്യ ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ റോഡ് മിക്കയിടങ്ങളിലും തകർന്നു റോഡ് പലയിടങ്ങളിലും ചെളിക്കുളമായി മാറി പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ അടിപ്പാത ഇപ്പോൾ തോടായി ഒഴുകുകയാണ് റെയിൽവേയുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതെ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഇവിടെ നടത്താനും സാധിക്കില്ല ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറുവാഹനങ്ങൾക്കാണ് ഏറെ ദുരിതമാകുന്നത് കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് ചെളിവെള്ളം തെറിച്ച് ഇതുവഴി നടന്നു പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തീരദേശ മേഖലയായ പുതിയങ്ങാടി മാട്ടൂൽ മേഖലയിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡാണിത് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ ജനങ്ങളെ ഏറെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായി ചർച്ച നടത്തി ഈ പ്രദേശത്ത് ആവശ്യമായ വികസനം നടപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം നേരത്തെ റെയിൽവേയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് അഭിമന്യു മഹാരാജ് ലൈബ്രറിയിലേക്കുള്ള പുസ്തക ശേഖരണം പയ്യന്നൂരിൽ ആരംഭിച്ചു ബ്ലോക്ക് ക
സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പുസ്തക ശേഖരണം നടത്തി വരുന്നത് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുസ്തക ശേഖരണത്തിന് കുന്നരു കാരന്താട് തുടക്കമായി എസ് എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം വിജിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാരന്താട് മലയാളം വായനശാലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് അധ്യക്ഷനായി ജി ലിജിത്ത് നിഷാദ് വി കെ എ വി രഞ്ജിത്ത് സനൂപ് കുന്നരു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുസ്തകയാത്ര പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിലെ പതിനഞ്ച് മേഖലകളിലെ വായനശാലകളിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് യൂണിറ്റിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങും കുന്നരുവിൽ നിന്നും പ്രയാണം ആരംഭിച്ച പുസ്തകയാത്ര വെള്ളൂർ ജവഹർ വായനശാലയിൽ സമാപിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ അനധികൃത വാഹന പാർക്കിംഗ് തകൃതിയാണ് രാവിലെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രാത്രിയിൽ മാത്രമേ മാറ്റൂ എരിപുരം ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പഴയങ്ങാടി വരെ ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് നടത്തുന്നു റോഡ് കയ്യേറ്റം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയും അനധികൃത പാർക്കിംഗ് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുക്കണം പഴയങ്ങാടി പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മൂക്കിന് താഴെയാണ് കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ കാർ കച്ചവടവും ഇരുചക്ര വാഹന വിൽപ്പനയും തകൃതിയായി നടക്കുന്നത് കാൽനടയാത്ര പോലും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കച്ചവട സ്റ്റാളുകൾ ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നടന്നു പോകേണ്ട ഫുട്പാത്തിലാണ് കച്ചവടം നടക്കുന്നത് സ്റ്റാളിന് സമീപത്ത് പൂവാലന്മാരുടെ ശല്യം വർദ്ധിച്ചതായും പരാതിയുണ്ട് സ്കൂൾ വിടുന്ന സമയത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാളുകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പൂവാലന്മാരും നിലയുറപ്പിക്കും എന്നാൽ ഇതൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമപാലകരും വിസമ്മതിക്കുകയാണ് അനധികൃത വാഹന പാർക്കിംഗും തകൃതിയാണ് രാവിലെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രാത്രിയിൽ മാത്രമേ മാറ്റൂ എരുപുരം ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പഴയങ്ങാടി വരെ ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് നടത്തുന്നതായി ആക്ഷേപമുണ്ട് റോഡ് കയ്യേറ്റം നടക്കുന്നവർക്കെതിരെയും അനധികൃത പാർക്കിംഗ് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുക്കാത്ത പഴയങ്ങാടി പോലീസിന്റെ നടപടിയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കൊയപ്പാറ മേഖലയിൽ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ അറവ് മാലിന്യം തള്ളുന്നതായി പരാതി വാഹനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചാണ് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് മഴക്കാലത്ത് ജലത്തിൽ കലർന്ന് കിണറുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ എത്തുന്നതോടെ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രദേശവാസികൾ രംഗത്തെത്തി കുഞ്ഞുമംഗലം കൊയപ്പാറയിലെ വയൽ പ്രദേശത്താണ് സ്ഥിരമായി സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ അറവ് മാലിന്യമടക്കമുള്ള മാലിന്യം തള്ളുന്നത് മഴക്കാലമായതിനാൽ രോഗങ്ങൾ പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യം ജനങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നു ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനാൽ ഇത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ എത്തുന്നതും കിണർ പോലുള്ള കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നതും വലിയ രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ അങ്ങിങ്ങായി തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കോഴി മാലിന്യങ്ങളെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാനെത്തിയ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധനെ നാട്ടുകാർ കൈയോടെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ജനസാന്ദ്രമായ സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ബോധപൂർവമായ ചിലരുടെ നീക്കമാണെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ഈ ഈ സമീപ പ്രദേശത്തെല്ലാം തന്നെ നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ അതുപോലെ തുറന്ന ടാങ്കുകൾ കിണറുകൾ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ഥിരമായി പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാതെ ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുകയാണ് കുറേ കാലമായി ഈ ഒരു ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെയാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ കൈയോടെ പിടിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് അവരെ വണ്ടിയുടെ നമ്പറും ഞങ്ങൾക്ക് ശേഖരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു നിക്ഷേപിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പട്ടിയും കാക്കയും കൊത്തിവലിച്ച് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതും കുടിവെള്ള ടാങ്കുകളിൽ ഇടുന്നതും കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആളെ പിടികൂടാൻ നാളിതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇത്തരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു
നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ നെൽപ്പാടങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി കൃഷിയിറക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നവ കർഷകരുടെ നെഞ്ചിൽ തീ കോരിയിട്ട് പുറത്ത് കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നു നോക്കെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങൾ കടലുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു വെള്ളം നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാടങ്ങൾ കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയാണ് നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വെള്ളം ഇനി എന്ന് താഴുമെന്ന് പറയാനാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെൽച്ചെടികൾ ചീഞ്ഞ് കൃഷിനാശം വരുവാനും സാധ്യത ഏറെയാണ് ഞായറാഴ്ച വരെ കനത്ത മഴ തുടരുമെന്ന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് കർഷകരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുന്നതാണ് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി നടുന്നവരുടെ കാര്യവും കഷ്ടത്തിലാണ് ഏതായാലും കരയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉൾഭയത്തോടു കൂടി മാത്രമേ പാടത്തേക്ക് നോക്കാനാകുന്നുള്ളൂ മഴ എന്താകും കർഷകർക്കായി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുകയെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തെളിയാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരാറുകാരുടെ അനാസ്ഥ താവം പള്ളിക്കര റോഡിലെ ബണ്ട് നിർമ്മാണം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജീവൻ പണയം വെച്ച് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ചെറുകുന്ന് പള്ളിക്കര നിവാസികൾ ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളം തടയുന്നതിന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഇവിടെ ബണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ഇടപെടലിന് ശേഷമാണ് ഇവിടുത്തെ പഴയ ബണ്ട് പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയത് പണിതത് കരാറുകാരുടെ അനാസ്ഥയാണ് ബണ്ട് നിർമ്മാണം വൈകാൻ കാരണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി ഇനി അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏത് സമയവും തകർന്നു വീഴാറായ മരപ്പാലത്തിന് മുകളിലൂടെയാണ് ജനങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പള്ളിക്കര പ്രദേശത്തെ നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാണിപ്പോൾ പ്രവൃത്തി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു മഴ പെയ്യാനാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചിട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യാണ്ട് ഇവിടെ എന്തായാലും റോഡാക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ പാലത്തിൽ എത്ര അവർ കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരുപാട് നടന്ന് വലിയ വിശ്വസിച്ചില്ല പോകുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം പോകുന്നു ഒരു വേഗം പോകാൻ വിചാരിച്ച കഴിയുന്നില്ല വലിക്കരുടെ മെയിനായ റോഡാണ് ഇത് കരാറുകാരുടെ അനാസ്ഥയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി തിമിർത്ത് പെയ്യുന്ന മഴയിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ എടാട്ടുമൽ റോഡിൽ വീടിന്റെ മതിൽ തകർന്നു റോഡിൽ വീണു വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം കനത്ത മഴയിൽ റോഡിലുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടർന്നാണ് വീടിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ തകർന്നു വീണത് എടാട്ടുമ്മൽ റോഡ് ജംഗ്ഷനിലെ കെ വി പവിത്രന്റെ വീടിന്റെ മുൻവശത്തെ ചെങ്കൽ മതിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ തകർന്നത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ കാൽനട യാത്രക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും വാഹനങ്ങൾ ഇടതടവില്ലാതെ ഓടാറുള്ളതുമായ റോഡിൽ പുലർച്ചെ നടന്ന സംഭവമായതിനാൽ മറ്റ് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവായി കനത്ത മഴയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിലെ ശുചിമുറി തകർന്നു മാതമംഗലത്തെ ഗണേഷ് ഫ്യൂൾസിലെ ശുചിമുറിയാണ് തകർന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടെയാണ് സംഭവം കനത്ത മഴയിൽ ടോയ്ലറ്റിന്റെ മേൽക്കൂരയും ചുമരുകളും മുഴുവനായി തകർന്ന് അടുത്തുള്ള തോട്ടിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു ആളപായമില്ല പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കിനായി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് മലയോരത്ത് അജ്ഞാത ജീവികളുടെ ശല്യം കടിയേറ്റ് ചികിത്സ തേടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവുമായി പുളിങ്ങം ഓടക്കൊല്ലിയിലെ കുറ്റ്യാനി ബേബി എന്ന വിഷ ചികിത്സകൻ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ മർമ്മ ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം വിഷ ചികിത്സ കൂടി നടത്തി വരികയാണ് ഇദ്ദേഹം അജ്ഞാത പ്രാണിയുടെ കടിയേറ്റാൽ ശരീരവേദനയും നീറ്റലും നീരുവെക്കലുമാണ് ലക്ഷണം എന്നാൽ ഈ രോഗമെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പല ഡോക്ടർമാർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല രണ്ടും മൂന്നും ദിവസത്തെ മരുന്ന് നൽകി പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് മിക്ക ഡോക്ടർമാരും ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രാണി കടിച്ചതാണെന്നും വിഷ ചികിത്സ ആവശ്യമാണെന്നും മനസ്സിലായി വരുന്നതേയുള്ളൂ എങ്കിലും ചികിത്സ ബേബി ചേട്ടന്റെ കൈവശമുണ്ട് ദിനം പ്രതി അഞ്ചും പത്തും ആളുകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നത് ഈ പ്രാണി ഏതാണെന്ന് ഇതുവരെയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് കടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന വിഷമാണ് വേദനയ്ക്കും നീരനും കാരണമത്രേ ഇനി ഈ നാട്ടുവൈദ്യനെ പറ്റി പുളിങ്ങോത്തു നിന്നും പാലാവയൽ ഓടക്കൊല്ലിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം
അത് അങ്ങാടിക്കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല മരുന്നുകളും മണിക്കൂറുകളോളം അരച്ചും കഷായം ഉണ്ടാക്കിയും കഴിക്കേണ്ടതിനാലും പച്ചമരുന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാവാത്തതുമാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറയുന്നതെന്നാണ് ബേബി ചേട്ടൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ വിഷ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴും ചില പച്ചമരുന്നുകൾ കടയിലെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു നല്ലൊരു മർമ്മ ചികിത്സകൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഈ തലമുറ പൊതുവെ മടിയന്മാരാണെന്നും ചില മരുന്നുകൾ കൊടുത്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഒരു തൈ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ നൽകിയാൽ അത് വഴിയിൽ കളയുന്ന സ്ഥിതിയാണെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു പല വൈദ്യന്മാരും തങ്ങളുടെ അറിവും മരുന്നുകളും ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ലെന്നും അഥവാ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് പാലിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ അൽഫോൺസ് അൺമയുടെ വിശുദ്ധ പദപ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ വിശുദ്ധരുടെ നാമത്തിൽ ആദ്യമായി പണിതീർത്ത് ആശീർവദിച്ച മുളപ്ര വിശുദ്ധ അൽഫോൺസ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ നൊവേനയും തിരുനാൾ ആഘോഷവും നടക്കുകയാണ് ജൂലൈ പത്തൊൻപത് മുതൽ നടന്നുവരുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ ജൂലൈ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് സമാപിക്കുക തിരുനാളാരംഭത്തിൽ ഇടവക വികാരി റവറൻഡ് ഫാദർ ജോസഫ് കഴിയാനമ കുടിയേറ്റ് നടത്തി തുടർന്നുള്ള ആഘോഷ ദിനങ്ങളിൽ റവറൻ ഫാദർ ആന്റണി പള്ളിക്കുന്നേൽ ഫാദർ മനോജ് ഒറ്റപ്ലാക്കൽ ഫാദർ ജോസ് മണിക്കത്താഴ ഫാദർ തോമസ് ചക്കിട്ടമുറിയിൽ ഫാദർ ജിൻസ്വാളി പ്ലാക്കൽ ഫാദർ മാത്യു ആനകുത്തിയേൽ ഫാദർ ജോബി കൊച്ചുപുരയിൽ ഫാദർ മാത്യു ആശാരിപ്പറമ്പിൽ എന്നിവർ തിരുനാൾ കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും പള്ളിയിൽ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിലും ആചാരങ്ങളിലും വന്നു ചേരുന്ന അനേകായിരം ഭക്ത ജനങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതാഭ്യാസങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും സമാപന ദിനത്തിൽ നടക്കുന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാനയ്ക്ക് ഊട്ടു നേർച്ചയ്ക്കും റവറൻ ഫാദർ ജോബി ജോൺ പൊയ്യക്കര കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുമെന്ന് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് കഴിയാനമറ്റത്തിൽ പറഞ്ഞു മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ദിവസ വേതനം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ദിവസ വേതനം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ നടന്നു ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പി ലൈഫ് പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭം ആരംഭിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ടായി പയ്യന്നൂരിന്റെ ടൂറിസം വികസനത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കബനി ടൂറിസം സർവീസ് സമർപ്പിച്ച പ്രപ്പോസലും കൌൺസിൽ ചർച്ച ചെയ്തു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയെ ആർദ്രം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിലും പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ തിയേറ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം അനുവദിച്ചതിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ള നന്ദിയും യോഗം അറിയിച്ചു നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷനായി യോഗത്തിൽ കൌൺസിലർമാർ സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പെരളം കോട്ടക്കുന്നിലെ ചിറയിൽ ബേബിയുടെ തോട്ടത്തിൽ റംബൂട്ടാൻ പൂത്തുലഞ്ഞ് വർണ്ണക്കാഴ്ചയൊരുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി റംബൂട്ടാൻ കൃഷിയിൽ വിജയം കൊയ്യുകയാണ് ബേബി ബേബിയുടെ ഒന്നര ഏക്കറോളം വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള തോട്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നാൽ നാം അതിശയിച്ചു പോകും കടുഞ്ചുവപ്പും മഞ്ഞയും നിറത്തിലുള്ള പഴങ്ങളുടെ ഭാരം കൊണ്ട് തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന റംബൂട്ടാൻ മരങ്ങളാണ് നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക നൂറോളം റംബൂട്ടാൻ മരങ്ങളാണ് തോട്ടത്തിനുള്ളിലുള്ളത് ഇത്തവണ എല്ലാ മരങ്ങളിലും നിറയെ വർണ്ണക്കായകൾ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു സാധാരണ ജൂലൈ മാസത്തോടെയാണ് പഴങ്ങൾ പാകമാകുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ തന്നെ റംബൂട്ടാൻ പാകമായിരുന്നു കണ്ടോത്ത് കിസാൻ ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന ബേബി കടകളിൽ പ്ലംബിംഗ് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒഴിവ് സമയത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് റംബൂട്ടാൻ വിളഞ്ഞ തോട്ടം നിൽക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു കിലോഗ്രാം റംബൂട്ടാൻ നല്ല വില നൽകി വാങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് റംബൂട്ടാൻ തോട്ടം എന്ന ആശയം ബേബിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വർഷം ഉണ്ടാവുന്ന ഫലത്തിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി മുതൽ അഞ്ചിരട്ടി വരെ കൂടുതലായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത വർ
ഇതിൻ്റെ ഫലം കളക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശാഖാഗ്രം കയറ്റിയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഫലം ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ശാഖ അഗ്രങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ശാഖാഗ്രം ഇതുപോലെ പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിലാണ് തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഫ്രൂട്ട്സ് കൃഷിരീതി പഠിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നീട് പെരളം കോട്ടക്കുന്ന് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഒന്നര ഏക്കറയോളം ഭൂമിയിൽ റംബൂട്ടാൻ ചെടികൾ നടുമ്പോൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ മണ്ണിനെയും കൃഷിയെയും കുറ്റം പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരെ മണ്ണ് കൈവിടില്ലെന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ബേബിയുടെ റംബൂട്ടാൻ തോട്ടം ഇപ്പോൾ കടും നിറത്തിലുള്ള ബലം കുറഞ്ഞ മുള്ളുകളോടുകൂടി തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന റംബൂട്ടാൻ പഴങ്ങളിൽ തട്ടാതെ ബേബിയുടെ തോട്ടത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കൽ സ്വാദറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഴങ്ങൾ കാണും തോറും വായിൽ വെള്ളമുറും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി കരിവള്ളൂരിൽ നിന്നും ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി ഇത് രാമായണ മാസം രാമായണ മാസത്തിൽ മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വിവാദവും ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് രാമായണത്തിൽ നിന്ന് അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അത്ര ചെറുതല്ല ചില ചെറിയ ചിന്തകൾ എ ഡി പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പൊതുവിലുള്ള അഭിപ്രായം അധ്യാത്മ രാമായണവും ഭാരതവും മാത്രമേ സംശയം കൂടാതെ എഴുത്തച്ഛൻ്റെതായി ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അധ്യാത്മ രാമായണം ഒരു വിവർത്തന കൃതിയാണ് ഈ സംസ്കൃത കാവ്യത്തിൻ്റെ കർത്താവാരുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ കാലം ഏതെന്ന് എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ആർക്കും അറിയില്ല എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മ രാമായണം മൂലകൃതിയെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര കൃതിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ തർജ്ജമയ്ക്ക് ഒരു മാതൃക തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതായി കാണാം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യകാലത്തുണ്ടായ കൃഷ്ണഗാഥയുടെ വരികളിൽ കാണുന്ന നല്ല മലയാളം അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലില്ല കലയുടെ രൂപത്തെയും ഭാവത്തെയും എഴുത്തച്ഛൻ തികഞ്ഞ കരവിരുതോടെ പരിഷ്കരിച്ചു കേരളത്തിലെ ഭൗതിക സമ്പത്തും ആത്മീയ സമ്പത്തും കയ്യടക്കി വച്ചിരുന്ന നമ്പൂതിരിമാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന്റെ പ്രതിനിധിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട തുഞ്ചൻ സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തം ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ടു അന്നത്തെ ഇരുണ്ട ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം വീശിയടിച്ച ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തെ എഴുത്തച്ഛനും സ്വീകരിച്ചു എഴുത്തച്ഛന്റെ കല കലയ്ക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല പക്ഷേ സവർണ ഗൃഹങ്ങളിലായി അക്കാലത്ത് അധ്യാത്മ രാമായണം പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ജാതി ജന്മി നാടുവാഴി സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും സമുന്നത പ്രതിനിധിയാണ് എഴുത്തച്ഛനെന്ന് ഇ എം എസ് വിലയിരുത്തുന്നു പഴയ സമുദായങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ ആശയാഭിലാഷങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് മതത്തിലൂടെയാണെന്ന മാർക്സിന്റെ വചനവും നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം അധ്യാത്മ രാമായണം നിറവേറ്റി ഒരു പുസ്തകം ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിൽ വായിക്കപ്പെടേണ്ടതാണോ എന്ന് വർത്തമാനകാല പരിതസ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് സ്വയം ചോദിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മഴക്കാലം ശക്തമായെന്ന് പറയാം വയലുകളിൽ അട്ടക്കൂടുകൾ തേടിയിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയും സജീവമായി നെച്ചിക്ക് നിന്നും അട്ടക്കൂട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇവയെ തേടിയാണ് നിരവധി പേർ വയലിൽ സജീവമായത് കരുവള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് വയലിലെ കാഴ്ചയിലേക്ക് പുതുമഴക്കൊപ്പം പാടങ്ങളിലേക്ക് മത്സ്യങ്ങളുടെ വരവുണ്ട് മഞ്ഞയേട്ടയും കൈച്ചിലും പന്നിച്ചൂട്ടയുമെല്ലാം എത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ വയലിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വയൽപ്പരപ്പുകൾ നൈച്ചിങ്ങ കൊണ്ട് കീഴടക്കും ഇവയെ തേടിയാണ് അടുത്ത യാത്ര കല്ലുമക്കായും ഇളമ്പക്കയും പോലെ ഗ്രാമീണ ജനതക്ക് നല്ലൊരു കറിക്കും ഫ്രൈക്കും ഉള്ള വകയാണിവ ഇപ്പോൾ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും സഞ്ചിയും ബക്കറ്റുകളുമായി പ്രായഭേദമന്യേ വയൽപ്പരപ്പുകളിൽ നടന്നു നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച കാണാവുന്നതാണ് വെള്ളം കയറി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് നൈച്ചിങ്ങകൾ പുറത്തു വന്നു തുടങ്ങും ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല നൈച്ചിങ്ങ ഇറച്ചി അർഷസിനെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് നൈച്ചിങ്ങ ശേഖരിക്കുന്നവർ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 വെള്ളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം വെള്ളത്തിലിപ്പം ഇപ്പോൾ കുറവാണ് പൊതുവേ ചെറിയതല്ലേ വലിയതെല്ലാം ഇപ്പോൾ പോയിട്ടില്ലേ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വരെ ധാരാളമായി വയലുകളിൽ കണ്ടിരുന്ന ഇവയുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടു
പക്ഷികൾ നൈച്ചിങ്ങയെ ആഹാരമാക്കിയതും ഇതിൻ്റെ വംശനാശത്തിന് കാരണമായേക്കാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ പയ്യന്നൂരിലെങ്ങും വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു പാതകളിലൊക്കെയും വെള്ളക്കെട്ടു കാരണം ഗതാഗതം താറുമാറായിരിക്കുന്നു ഇതിന് എന്താണൊരു പരിഹാരം ആരാണ് ഉത്തരവാദി ഒരു അന്വേഷണം പയ്യന്നൂരിലെ ഇത്ര വലിയ ജനബാഹുല്യത്തിന് അത്രയൊന്നും പഴക്കമില്ല പയ്യന്നൂർ എന്നാൽ കുറച്ച് കടകളും അതിനു ചുറ്റും നീണ്ടുകിടക്കുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങളുമായിരുന്നു സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന എഴുത്തുകാരന് അത്രയൊന്നും പ്രായമായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരൽമീൻ നീന്തുന്ന പാഠം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പയ്യന്നൂരിന്റെ ഒരു ഏകദേശ ചിത്രമുണ്ട് കാലം മാറിയപ്പോൾ ജനബാഹുല്യം വർദ്ധിച്ചു പാതിയോരത്ത് അവർ മണ്ണിട്ട് നികത്തി വീട് വെച്ചു അതിനരികത്ത് മതിലുകളും പണിതു ഈ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളത്തിന് ഒലിച്ചു പോകാൻ ഇടമില്ല അത് കെട്ടിക്കിടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഓടകൾ വെറുമൊരു കാഴ്ചവസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് പല വീടുകളിൽ നിന്നും ഓടകളിലേക്ക് പൈപ്പിട്ടിരിക്കുന്നതും കാണാം നിരത്തുകൾ ഉയർത്തിയാൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് ആരെയെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടോ ആരോടെങ്കിലും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടോ കാര്യമില്ല കോടികൾ ചിലവിട്ട് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പണിയെടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ നഗരങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളാണ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇപ്സന്റെ ജനശത്രു എന്ന നാടകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയവും ഇതുതന്നെയാണ് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അടിയന്തര യോഗം തൃക്കരിപ്പൂർ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ ഹാളിൽ നടന്നു അവശേഷിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ടായി ബാക്കിയായ മുഴുവൻ വീടും പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഈ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അന്നേരം തന്നെ ഒഴിവാക്കാം ആ വീട് മലയാളി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഞങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഒട്ടി തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അത്ര ആളുകളെ അടക്കം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ആ വീട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബ്ലോക്ക് തല പൂർത്തീകരിക്കാനാവാത്ത ഭവന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ യോഗം പഞ്ചായത്ത് മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു അനുവദിച്ച അറുപത്തൊൻപത് വീടുകളിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ വൈകിയ ഇരുപത് വീടിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ജാനകിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ടായി ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ സി രവി ബി ഡി ഒ സന്തോഷ് കുമാർ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഫൌസിയ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ സാജിദ സഫറുള്ള നീലേശ്വരം പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ വിവിധ വാർഡ് മെമ്പർമാർ വി ഇ ഒ മാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വായനാ വസന്തം മേഖല ഉദ്ഘാടനം നരിക്കംവള്ളി പി എം നാരായണൻ നമ്പീശൻ സ്മാരക വായനശാലയിൽ നടന്നു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ പുസ്തക സംവാദവും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും നരിക്കാംവള്ളി പി എം നാരായണൻ നമ്പീശൻ സ്മാരക വായനശാലയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വായനാ വസന്ത മേഖലാതല ഉദ്ഘാടനത്തിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ പുസ്തക ചർച്ച നടത്തി പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം കെ മനോഹരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി ചന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സുകുമാരൻ കുഞ്ഞിമംഗലം അഡ്വക്കേറ്റ് ബി അബ്ദുള്ള എ വി രവീന്ദ്രൻ എം വി രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പരിജ്ഞാന പഠന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്ലാസ് എടുത്തു കെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിനോദൻ കാണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എ പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് വി എം രമേശിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കെ വി ശ്രീകുമാർ ബി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ പി ജ്യോതിഷ് കെ കെ ജയരാജ് എ അജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മാടായിപ്പാറയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം തേടി പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിലെ അമ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് 
Madai Pare de Jaiva by Vidin Tedi Pudyanga de Jamata Higher Secondary School with the article Madai Pare Leti Aburva Sasti Jaiva by Vidin Rude Calabriana, Kanurjale, Madai Para, Marapi the Dodugudi, Madai Para, Adiva Sundariai, Madai Pare Le Jelashing and Niranurugiana, Vividanglaia, Sasting or Putu Dodangi, Madai Pare Le Sasti Jundu by Vidin Padikanana, Pudyanga de Jamata Higher Secondary School. NSS with the article Madai Pari Lithiada, Doctor Vijay Lakshmi Camp, Ulgadam Chedu, Radicelman, say, Puribad, Chedigal, Vidya Kain, the Kraka Kanduri Camp at Narilla, and the flowering season and la Itrigudi, Madavanu Mari, Namla, one of Kalfin at the flowering season, I tell other, and the Rena Kuda will flower Ganam by Chulu. Engilma Chedi, Adan and Num, Ario Colon and Dan and Num, Pratech, and me area in a par of Puva. Now a par of Puva, I think a par of Mulunaka, Namla Parina Sana, Madakan on the Perja Pada. Kuda the insectivorous plant in down the Jerikan, the number of the continent side like an insectivorous plant in Tosira. Other Kendama Sadin of Kalam Kande and then occurred in the back to the nature. Other little desi in the Nakonda and Adam Nitin of Vera. So bear master, Dejida, the near to ring in the river the Perpangatu, Nosbiro Pariangadi Shastra Kudugigalaya Kutikal Kuputan Shastra Parikshana Sadia. Ticket post and Paul say UP school Shastra Club in the Nutil Sangari Picha Shastra Paribadi Global Achievement Puriskara Jeda Matiabaka Parishil Gunumaya Dinesh Kumar Tekumbada Avadri Pichu. What did you have some at home? 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 What did Trikaripur St. Paul's AUP School, Shastra Club in the Nedrutil Sankari Picha, Shastra Paribadi, Global Achievement Perskara Jedam, Adhyabaka Parishila Gunamaya, Dinesh Kumar Tekumbad, Avadri Pichu, Shastra Satangal, Ubagarangalud Sahai Thode, Nirevati Parikshangalud Avadri Pichapol, Kutikal Visma Paridarai, and the Dikshavayuni Kurchapatika and Balunu Pyokitula Leda Maya Parikshangal Tudarese the Pol, Vidyarthical Kaputan and Upa Maimari, Shastra Bothamalar Thirkan, Pudya Nidikshanari, the Kutikal Kere Ishtaumai. Nirangalud Shastram, Vayu, Jelam, Kershanam, Prakasham, Shabdam, in the way my Benthapeta Parikshanangalum, with the article Kumunbila with the Pichu, Shastra Parikshana Sadia Udkardanam, PTA President E. V. Damo, the Ranudkardanam Chetu, Mukhya Diabiga sister Sheena George Atekshai, Manager Father Joseph Tanikotu, P. U. Sumadi, N. Mini, Tom Prasad K. G. D. Shani were Prasangichu. DYFA Pino Block Committee in the Dutil, Southern Sangama August Pinanjade, Pino Shanai Square in Nadakum, Sankara Samadhi, Party Office in Nana Dubigana Yogam, CPIM, Jilla Secretary Tangam TA, Madhusudan, Karam Chedo. August Pinanjade, a two Machana Kamula, Naranjaga being Aves to Rudi, a two Machana Kapote, a single Kadi the Vere, eleven in the Lamps of the Chet. India Abagadatil, Puridam Namukana in the Mudriava Kimuyati, DVFA Bloga Committee to the Nedrudil, August Bad Engineer, Payanur, Shenai Square in Nadakuna, Swadandre Sangamam, CPIM Samstana Committee and CS Sujada Ulkar Namjayam, Sankhataka Samitri Vigarna Yogatil, KP Madhu, Addiksha the Vakicho, G. Ligita, AV Rengita, PP Anisha, VK Nisha the Never Sam Saricho. KP Madhuine Chairman Ayum, T. Vishanathan, M. Anandan, P. Shyamala in the Vere Vice Chairman Marayum, G. Ligitine Convener Ayum, P. P. Anisha, V. K. Nisha, the T. V. Nithin in the Vere, Joint Convener Marayum, Barava Hikaletirinurto Trikripur Teke Kadaja Kalan Lem, Samskarika Samelam, Sankaripicho, Sangi the Rectum Kanyanga Ramachandran, Kadam Chedu. Suvarna Jubilee Akosha Thoda Anubandhichan Adana Samskariga Samayalanam Cinema Pinnani Gaayagan Kanyangadri Ramachandran Nila Vilaakku Kuduthi Udghaadanam Chethu That Anathulli Veeđandada Nekatayil Uundadana Kattadikkum Uundadana Satchamana Mala Sangeetam Adumuri Sangeetam Yelatina Sangeetam Uundu Sangeetam Uundu Varanya Nungal Onnum Aaru Onnum Vijayayakand Adindu Mahathum Veeratthanyaan Nammada Manasilala Yelaa Chindukul Adhatma Sauhurudatthindu Bandhithindu Ok Yenda Paraya Aavari Sinskara Nammalakku Nashta Padaadu Kansas Kukshi Kinnadu Vinnil Nino Mandilayakku Velichi Kettiya Kambigal Aana Malathulikal A Malathulikal Il Kachadikum Bolu Unda Kunna Shabdam Aana Mala Sangeetam Sangeetatthindu Mahathum Onnu Vere Thanyaan Udgarna Prasangatil, Sangi the Retnam, Kanyanga Ramajan Parnu. Zilla Library Council Vice President Vasu Choro Mukia Didiai. 
ടി പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പി പി രവി കെ സുധാകരൻ പി സി സുബൈദ ടി പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പി പി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ കെ പി വി പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പൂരക്കളി പരിശീലകൻ അപ്യാൽ പ്രമോദിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലുള്ള വനിതാ പൂരക്കളി അരങ്ങേറി യേശുദാസിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശബ്ദ മാധുര്യത്തിലൂടെ ലോക മലയാളികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഫ്ളവേഴ്സ് കോമഡി ഉത്സവം ഫെയിം രതീഷ് കണ്ടടുക്കത്തിന്റെ ഗാനമേള ശ്രദ്ധേയമായി മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കാസർഗോഡ് ഡിവിഷന് കീഴിലെ തളിപ്പറമ്പ് ഇരട്ടി പയ്യനൂർ താലൂക്കുകളിലെ ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ യോഗം പയ്യനൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു യോഗത്തിൽ ക്ഷേത്ര ഭരണ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടന്നു യോഗത്തിൽ പി കെ വൃന്ദ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ബൈജു ക്ഷേത്ര ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു എസ് ഉഷ കെ രഘു കെ എ നമ്പ്യാർ കെ എം അരവിന്ദാക്ഷൻ കെ ജഗദീഷ് പ്രസാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണന്റെ സപ്തതി ആഘോഷം ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും നന്മ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരം സമാദരം എന്ന പേരിൽ വൈവിധ്യങ്ങളായ പരിപാടികളോടെയാണ് ആഘോഷമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മലയാള കലാകാരന്മാരുടെ ദേശീയ സംഘടന നന്മ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആദ്യകാല പ്രൊഫഷണൽ നാടക നടനും നന്മ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ അംഗവുമായ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണന്റെ സപ്തതി ആഘോഷം ആദരം സമാദരം എന്ന പേരിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടക്കും ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച മൂന്ന് മുപ്പതിന് വിദ്വാൻ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ആദര സമ്മേളനം നടക്കുക അനുബന്ധ പരിപാടിയായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഹോട്ടൽ മൈത്രി സൽക്കാരയിൽ കുടുംബസംഗമം നടക്കും നന്മ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ടി അന്നൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉപഹാര സമർപ്പണം കെ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണമണി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സോപാന സംഗീതം അരങ്ങേറും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിന് ആദരം സമാദരം ആനന്ദഭവനം പോത്താങ്കണ്ടം സംബൂജിസ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ ഭാരതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംഗീത നാടക അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ സേവ്യർ പുൽപ്പാട് ആദരഭാഷണവും ആദരവും നിർവഹിക്കും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി കെ ശരത്കുമാർ അധ്യക്ഷനാകുന്ന യോഗത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ ആശംസയർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കും തുടർന്ന് ഗാനമേള നൃത്യനൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ കെ വി മോഹനൻ പാവൂർ ശ്രീകണ്ഠൻ എം ടി അന്നൂർ എൻ കെ ഭാസ്കരൻ ഇ എ ജി പയ്യന്നൂർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു മാറ്റൊലി വാട്സാപ്പ് വ്യാജ വാർത്തകളുടെ പ്രചരണ കേന്ദ്രമാകുന്നു ശക്തമായ നടപടിക്കൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടണം കാരണം ധാരാളം ജീവിതം താറുമാറായിട്ടുണ്ട് ഈ വാട്സാപ്പിലെല്ലാം പലതും വന്നിട്ട് ഒരു കുടുംബം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായാലും നാട് എല്ലാം നാടുപിട്ട് പോയവരും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഈ വാട്സപ്പ് മുഖാന്തരം ഈ ഇങ്ങനെ വ്യാജ വാർത്തകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കർശനമായി നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിവൃത്തി ഉണ്ടാ ഈ കാലക്രമേണ എന്തെല്ലാം തീരും പ്രചരണങ്ങൾ എങ്ങനെ സത്യാവും വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ സത്യമല്ല വ്യാജം തന്നെയായിരിക്കും അതിനോടൊന്നും നമ്മൾ യോജിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ വാട്സപ്പും കാര്യമെല്ലാം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വരണ്ടെടുത്ത് ഇത് കുറെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഒരു ഭാഗം വാട്സപ്പ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് വളരെ മോശമായ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ കൂടെ അത് ആ ഒരു പെണ്ണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം വ്യാജ പ്രചരണം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ദോഷങ്ങളാണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് കൂടുതലും ഉള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നിരോധിക്കണമെന്ന് പറയാം നിരോധിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ശരിയല്ല കാരണം എന്ന് നമ്മളെ ഈ രാജ്യം എന്നൂ ജനറേഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വിഷയങ്ങളും അതിനകത്ത് മോശം വിഷയങ്ങൾ വരേണ്ടത് അതാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ തൊഴിൽരഹിത വേതനം വിതരണം കോറോം പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ വില്ലേജിലുള്ളവർക്ക് യഥാക്രമം ജൂലൈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിലായി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുന്നു എടനാട് ശ്രീ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അംഗങ്ങളുടെ മക്കളി
അർഹതയുള്ളവർ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനകം സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി സഹിതം ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ട് എട്ട് പൂജ്യം ഒൻപത് എട്ട് നാല് ഏഴ് അഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക പയ്യന്നൂർ സർഗ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രതിമാസ ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനം ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിലായി പയ്യന്നൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ച് നടക്കും കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ എരമംകുറ്റൂർ യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷനും നവാഗതരെ സ്വീകരിക്കലും ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മാതമംഗലം പെൻഷൻ ഭവനിൽ നടക്കും വീണ്ടും പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് മഴയും വെയിലുമേറ്റ് ദുരിതം അനുഭവിച്ചിരുന്ന പിലാത്തറയിലെ ഹോം ഗാർഡുമാർക്ക് ആശ്വാസം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇംപാക്ട് സർക്കാർ സ്കൂൾ വളപ്പിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ദുരിതം പരിഹരിക്കാൻ മുൻകൈയെടുക്കാമെന്ന് നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഫോളോ അപ്പ് കരുവള്ളൂർ പെരണം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ച കോട്ടക്കുന്ന് കല്ലഞ്ചുര പാലം നിർമ്മാണം ഉപയോഗമില്ലാതെ നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിക്കാത്തതാണ് പാലം ഉപയോഗശൂന്യമാകാൻ കാരണം അഭിമന്യു മഹാരാജ് ലൈബ്രറിയിലേക്കുള്ള പുസ്തക ശേഖരണം പയ്യന്നൂരിൽ ആരംഭിച്ചു ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിധിയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് പുസ്തക യാത്രയിലൂടെ പുസ്തകം ശേഖരിക്കുക പഴയങ്ങാടിയിൽ അനധികൃത വാഹന പാർക്കിംഗ് തകൃതി പഴയങ്ങാടി പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു മഴ കനക്കുന്നു വിവിധയിടങ്ങളിൽ വ്യാപക നാശം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം